Infinix Hot 20S. Napakarami sa inyo nag-request na gawa natin ng review to. At sa wakas, ito na po ang quick review natin ng Infinix Hot 20S. Sasabihin ko sa inyo yung mga nagustuhan ko at yung mga hindi ko naman gaano nagustuhan tungkol sa phone na to. At ano nga ba yung improvements nito from the Infinix Hot 10S? Yan ang mga alamin natin sa video na to pagkatapos ng quick unboxing. So overall design pa lang, malaki na yung improvements ng Infinix Hot 20S from its predecessor, the Hot 10S. So sa Hot 10S, meron tayong micro USB charging port. This time around, meron na tayong USB-C charging port. And then yung fingerprint scanner ng Hot 10S is nasa likod pa. But this time sa Hot 20S, side mountain na po yung fingerprint scanner natin. Meron pa rin expandable memory card slot and a 3.5mm headphone jack. And yung cameras niya, definitely modern look. at hindi na po mukhang budget level yung itsura ng camera modules. Like you can see with the Hot 10S, ito po yung side by side. Pero ano nga ba yung mga bagay na nagustuhan ko dito sa phone na to at ano naman yung mga hindi ko gaano nagustuhan? So simulan natin sa napag-usapan na natin ng konti, yung design niya. So this one has an improved look. Talagang modern na modern na itsura. Lalo na pag nakita nyo yung neon na colorways nila na mas maganda talaga tingnan kesa dito sa classic na parang black na colorway na nandito sa akin. But this one is so glossy. Napaka dumihin din niya. Kapitin talaga ng fingerprint smudges. So plastic lang po yung back panel Niya, and plastic lang po talaga overall yung build niya and then yung front panel niya meron ng pre-installed na screen protector so kung maalala nyo from last year yung devices ng Infinix talagang kasama sa package yung mga screen protector nila kayo pa yung mag install but this time around pre-installed na which is a good thing pero bukod pa sa design I think isa sa mga underrated dito sa Infinix Hot 20S is yung camera niya so this one has an improved camera over last year's camera makikita nyo naman yung side by side ng mga pictures na pinapakita ko sa inyo. So kahit nasabihin natin na 48 megapixel yung last year's Hot 10S, this year's Hot 20S has a 50 megapixel na sensor which looks to have an improved image processing. So good job on that para sa Infinix. But of course, don't expect na super ganda talaga ng mga photos na makukuha nyo dito. I'm just saying na for its price, decent na yung makukuha yung mga photos. So it's basically what you should expect for the price that you're paying for but a little bit better. So yung initial price offering nila for the Hot 20S is only 7,849 pesos. So kung nakuha nyo yan at that price range, you would expect na hmm, siguro pipichugi lang yung camera na to. But I was pleasantly surprised na mas maganda pa dun yung kinalabasan ng mga photos na nakuha ko. But of course, during challenging lighting scenarios, medyo mahihirapan na to as expected kasi hindi naman po ganun kalaki yung sensor nito. But the good thing about Infinix phones is that very aggressive yung super night mode nila. So kung nasa medyo madilim kayo na lugar, I would suggest na you use the super night mode instead. Now, isa pa sa nagustuhan ko is yung video. So, surprisingly, meron tayong 1440p 30fps. Now, walang stabilization po dito sa mode na to, but that's okay. Pwede nyo gamitan ng gimbal or kahit na ilagay nyo sa tripod kung steady lang yung video nyo. I really appreciate the higher resolution. So, instead of getting just your typical 1080p or maybe even 720p para sa ibang budget level phones, this one at 8,500 pesos para sa SRP niya, meron na kayong 1440p resolution. That's a good thing. Lalong-lalo na kung gagamitin nyo talaga yung video nyo for editing, pwede nyo i-zoom in yung footage nyo and hindi pa rin mababawasan gaano yung quality or yung resolution nyo. Susunod naman sa nagustuhan ko is the decent performance na binibigay sa atin ng Helio G96. Yes, I know this is an older chipset and it would have been nicer kung naka G99 sana. But it's still a very good chipset para sa presyo niya. Kasi meron tayong mga nakikitang brands at 8,000 pesos, e binibigyan pa rin tayo ng P35 na chipset or even lower. So this one, G96, 
It's a decent chipset, maganda po to for gaming, lalo na on a budget. Of course, you have to take note guys, na budget level lang po itong phone na to. Pero magagarantee ko sa inyo guys, na you can definitely get way more than what you pay for dito sa Hot 20S. This is a great value para sa performance na pwede mo makuha. Again, pwede nyo mabili to at a discount if mahabol nyo pa yung promo at 7,850 pesos. Pero para sa SRP niya na 8,500 pesos, this is still something that's of great value. So whether you're just casually gaming or using this as your daily driver, social media browsing and all that, okay na okay itong Hot 20S. Now, isa pa sa mga nagustuhan ko is yung display niya. Meron na tayong Full HD 120Hz IPS LCD panel. Now, last year, yung Hot 10S merong 720p resolution at 90Hz refresh rate. So, grabe ang ganda ng improvement nito. Yung colors naman niya, very vibrant pa rin considering na it's just an IPS LCD panel. But of course, an AMOLED will always be better looking than an IPS display. Pero kahit na hindi ito naka-AMOLED na display, panigurado mag enjoy pa rin kayo manood ng mga videos dito. Mapa-YouTube man yan. At lalong-lalo na ako Netflix dahil naka full HD resolution na po dahil meron tong Widevine Level 1 certification. No, panghuli sa mga nagustuhan ko is the fact na meron tayong 5,000 mAh na battery capacity. So this will last you for a full day or even more. And then yung charging naman niya is a decent 18 watts. So abutin kayo ng about 1 hour and 40 minutes sa pag-charge ng battery nyo from 0 to 100%. Now the sad part however is that last year's Hot 10S had 6,000 mAh of battery. So, para sa naghanap ng bigger battery capacity or the same battery capacity, unfortunately, medyo bumaba ng 1,000 mAh. Now, let's move on naman sa mga bagay na hindi ko gaano nagustuhan dito sa Hot 20S. So, let's start with the gyroscope. So, wala pong hardware gyroscope dito. Sobrang bagal po ng gyroscope nito if you're gonna use that para sa mga games na nilalaro nyo talaga. For instance, sa PUBG, ito po yung sample ng gyroscope. So, I wouldn't recommend this if ever gumagamit kayo ng gyroscope para sa mga games nyo. But if it's not a big deal to you or hindi nyo naman talaga ginagamit yung gyroscope, wag po kayo mag-alala dahil okay pa rin maglaro ng mga games dito whether you're playing just Mobile Legends, Call of Duty Mobile, PUBG, or even Genshin. impact at the lowest graphical settings. So, yeah, don't worry too much about the gyroscope issue unless talagang ginagamit nyo yan. Next naman sa mga hindi ko nagustuhan, siguro yung selfie camera. So, hindi po ganun kaganda yung makukuha yung photos from the selfie camera. If that's a big deal para sa inyo, medyo magiging washed out lang po yung kulay or hindi po color accurate. And then, panghuli sa mga hindi ko ganun nagustuhan is wala na po. Yun lang po talaga yung mga hindi ko nagustuhan. Dalawa lang po. And then, kung ikukumpara nyo sa mga bagay na nagustuhan ko, well, you know the drill. Mas marami po yung nagustuhan ko versus sa uh, dalawang hindi ko nagustuhan. So, this is definitely something that I can highly recommend sa inyo guys. I know, medyo mahigpit yung labanan at this price range, lalo na at merong Tecno Pova 4 and 4 Pro. And then, meron pang mga lower price na Poco devices na talaga namang lumalaban, lalo na for the sale. And siguro pag-usapan natin yan in a different video Pero kung ang usapan natin ay mas maganda nga ba ang Hot 20S over its predecessor, the Hot 10S That is 100% Yes, this is something that I can highly recommend para sa mga sobrang luma na talaga ng mga devices nila pero gusto nyong manatili sa budget range na ayaw nyo pang gumastos na maybe 10,000, 15,000 pesos. Gusto nyo nasa within 10,000 pesos lang. Isa to sa mga top choices nyo. And yung links, ilalagay ko po yan sa description box. Abangan nyo po for sure. Magkakaroon pa na maraming promos para sa Infinix Hot 20S. Na para sa inyo guys, anong tingin nyo sa Infinix Hot 20S? Is this something that you would get for yourself? Or are there better choices out there na mas pipiliin nyo? Let me know in the comment section. Anyway, hanggang dito lang po muna yung video natin para sa Infinix Hot 20S na kung gusto pang manood ng mga videos ko, may mga ililink po ako dyan. Panigurado, magugustuhan niyan. Hanggang sa susunod, ako nga pala si Janus ng Pinoy Tech Dad. Kita-kita ulit tayo.